പാർട്ടിക്കാരാവുമ്പോൾ ഒരു ഉമറാക്കളാണ് ഒരു ദീന നടത്തുന്നതിലെല്ലാവിധ സഹായം ചെയ്യണം അതിന് ഒഴിവ് കഴിവുകളൊക്കെ അവർ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു പള്ളിയിലെ മുവാദ്ദീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ മുവാദ്ദീനാണ് ഈ മുവാദ്ദീന് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസാനാണ് അയാൾക്കും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പെരുന്നാ പിറ്റിയെന്ന് ആളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മോദിനവിടെ എന്നാ ഇയാക്കാണ് വാങ്കൊടുത്തൂടെ ഇയാക്കാണ്ട് ഇക്കാമത്തൂടെ നിസ്കരിക്കാനും വാങ്കൊടുക്കാനും ഹുത്തുബോധാനൊക്കെ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ കമ്മിറ്റിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ എന്തിനാ മോദിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് ഓല അങ്ങനെ ചേർത്തി കൊടുക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ വാങ്കൊടുക്കാൻ ഹുത്തുബോധാൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ മെമ്പർമാരാക്കി കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഒരു മാസത്തിൽ മോദിന് രണ്ട് ലീവ് വന്നാൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ രണ്ട് ദിവസം നികത്തണം ശമ്പളം തരൂല കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളവർക്ക് അല്ല ആഹ്രത്തിൽ കൂലി ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഏറായി പോയ അപ്പോ കണ്ണുറ്റാൻ തുടങ്ങി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ മോദിൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആചാര്യ ഇങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ ഇൻകുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ കിടക്കണ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒപ്പം ഒരു പെരുന്നാളി വീട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസം കടന്നിനാ പൊങ്ങളി കണ്ണു ചോദിക്കണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഏത് മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മാലിന്യങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടാണെങ്കിലും ഓറ് ഉപ്പ ഓൽക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടേ വിടാവോ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കൈകടിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുത്താൽ നിങ്ങളാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ നിങ്ങളെ കീശേക്കൻ ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഒന്നായിട്ട് അതാ നാട്ടുകാർ തന്ന വരിസംഖ്യയും ആ മഹല്ലത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉപ്പാപ്പാരുണ്ടാക്കിയ വരുമാനമാണ് ഞാനിത് പറയാനും ബോധപൂർവ്വം പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു മാലിമിനെ പിരിച്ചിടുമ്പോ ആ മാലിമിന് ഒരു വർഷം ഫുള്ള് ആ മാലിന്യം ജോലി ചെയ്താൽ വെക്കേഷൻ സംഭവം കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ സമസ്തന്റെ നിയമല്ലേ വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനല്ലേ കൊടുക്കൂല പല ആൾക്കാരും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നരകത്ത് പോണ്ണി ആരാന്റെ ഹക്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് നരകത്ത് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വലിയ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ വലിയ സെക്രട്ടറി നിങ്ങൾ വലിയ പോത്താമ്പി നിങ്ങൾ ഒലക്കൻ കറക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു മാലിന്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അയാൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ആള് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ പൈക്കൂലി ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാണ്ട് വെച്ചാൽ കിട്ടാണ്ട് ഇറങ്ങും കണക്കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോ സെക്രട്ടറി വരാണ് കിട്ടും ഉണ്ടാവോ വാങ്ങിക്കോളി ഉണ്ടാവോ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ ഫാത്തിയും കുല്ലോല്ലാവേതും സത്തയ്യാത്തൊക്കെ നമ്മള് ശരിക്ക് കാണണം ഞാനിത് വർഷത്തിന്റെ അവസാനം മാലിന്യങ്ങളെ പിരിച്ചുവിടുമ്പോ ഓല കണ്ണീര് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ താവഴിയിൽ മുമ്പ് ഒരു സങ്കടമായി മാറാൻ പാടില്ല അധ്യയന വർഷം മൂല് പൂർത്തിയാക്കിയോ ഈ മാസത്തെ ഒരു മാസത്തെ വെക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓർക്ക് കൊടുത്തോളണം ബുജൂബാണത് ഒരു തർക്കമല്ല വിഷയത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയാലും ശരി പാസ്സാക്കി നിങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് കൂടിയാലും ശരി കൂടിയില്ലേലും ശരി നിയമം അങ്ങനെ അത് വളരെ കാർക്കശ്യ ചിന്തിക്കണം ഇതര സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോ സ്കൂളിന് ഒഴിവുള്ള സമയമാണ് മദ്രസിൽ ഹിസ്ബ് എടുക്കാൻ കൂടി നോക്കുമ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാരെ വേണ്ട എന്താ ഒരായിരം റുപ്യ ഏറെ കൊടുക്കണേ ഇത്തറ ബഹീലന്മാർ ദുന്യാവിലാരാ ഒരായിരം റുപ്യ മാലിന്യം ഏറെ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് ഓല് പാസ്സാക്കി എന്ത് ഹിസ്ബ് വേണ്ട മുമ്പൊക്കെ റമലാലിന് ഹിസ്ബ് ഇങ്ങൊക്കെ ഓർമ്മല്ല റമലാലിന് ഹിസ്ബിന് പോയത് ഞമ്മളൊക്കെ ഓതി പഠിച്ചിന മദ്രസ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഹിസ്ബ് പോകും പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഏഴ് മണിക്കണ് തുടങ്ങിയാൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഓതാണ് അന്നാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഓത്ത് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യം അന്ന് ഉസ്താദ് കാൽ ജുസു ഓതി തരും എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും കാൽ ജുസു ഓതും അതാണ് മുദാറസത്തുൽ ഖുർആ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെടുത്ത് കൊല്ലം കൊല്ലം ജിബിരി അലൈസ റമലാനിൽ വന്ന് ആ റമലാന് വരെ ഇറങ്ങിയ അധ്യായങ്ങൾ സൂക്തങ്ങൾ മുഴുവനായി ഓതിക്കൊടുത്ത് തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും ഓതിക്കൊടുക്കും അതാണ് മുദാറസത്ത് അത് നാട്ടിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് എന്നാ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന അപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിന് ബല് പാസ്സാക്കി എന്ത് ആയിരം റുപ്യ ഏറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവന്റെ റബ്ബ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിരിച്ച ഞങ്ങൾ എന്നാ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഒരു ഖുർആാനോത്ത് പഠിപ്പിക